టుడే మనం వచ్చేసి ఆర్డర్ బై క్లాజ్ మీద క్లాస్ తీసుకుంటాం సో జనరల్ గా మనము ఎస్క్యూఎల్ లో తీసుకుంటే ఎస్క్యూఎల్ లో ఇంపార్టెంట్ కీవర్డ్స్ ఏంటి అంటే సెలెక్ట్ ఫ్రమ్ వేరు గ్రూప్ బై హ్యావింగ్ అండ్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఆర్డర్ బై సో నేను కొంచెం ఈజీ టాపిక్స్ ముందు చెప్పడం కోసం అని ముందుగానే నేను ఆర్డర్ బై గురించి చెప్తున్నాను తర్వాత క్లాస్ లో నేను గ్రూప్ బై అండ్ హ్యావింగ్ గురించి చెప్తాను ఓకే సో మనము ఆల్రెడీ డిస్కస్ చేసుకున్నాం సెలెక్ట్ లో మనం కాలమ్స్ మాత్రమే తీసుకుంటాము ఫ్రమ్ లో టేబుల్స్ ఏ టేబుల్స్ నుంచి మనము కాలమ్స్ రిట్రీవ్ చేస్తున్నాము ఆ కాలమ్స్ ని మనం సెలెక్ట్ లో తీసుకుంటాము ఏ టేబుల్స్ నుంచి తీసుకుంటున్నాము ఆ టేబుల్స్ ని మనం ఫ్రమ్ క్లాస్ లో తీసుకుంటాము ఫిల్టర్ కండిషన్స్ వచ్చేసి మనం వేర్ క్లాస్ లో తీసుకుంటాము మనకి ఏదైనా గ్రూప్ బై కండి గ్రూప్ బై కూడా ఉంటే కనుక గ్రూప్ బై అంటే హ్యావింగ్ ని యూజ్ చేస్తాము ఈ తీసుకున్నటువంటి రిజల్ట్ అనేది మనకు ఒక ఆర్డర్ లో రావాలి అంటే ఏదైనా అసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ కావాలి అంటే మనము దానిని ఆర్డర్ బై క్లాస్ లో తీసుకుంటాం సో మనకు ఈ ఆర్డర్ బై లో టూ ఆర్డర్స్ ఉంటాయండి అవి ఏంటి అంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఒకటి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఒకటి అసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే మీకు తెలుసు ఏ టు జెడ్ వన్ టు వన్ టు మాక్సిమం నెంబర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే మాక్సిమం నెంబర్ టు మినిమం నెంబర్ ఆర్ అదర్వైజ్ జెడ్ టు ఏ సో స్ట్రింగ్ నుంచి తీసుకుంటే కనుక జెడ్ టు ఏ అనుకుంటారు అలాగే డేట్ ను కూడా మనం తీసుకోవచ్చు డేట్ లో మినిమం ఎంత ఉంది మాక్సిమం ఎంత ఉంది అనేది కూడా మనం చూసుకోవచ్చు సో ఈ ఆర్డర్ బాయ్ లో మనము ఒక ఆర్డర్ లో ప్రిపేర్ చేస్తాం సో ఎటువంటి ఫిల్టర్ కండిషన్స్ దీనికి అప్లికబుల్ కాదు ఫిల్టర్ అయిపోయిన తర్వాత వచ్చిన రోజు ని మనం ఒక ఆర్డర్ లో చూడాలి అనుకుంటే దాన్ని మనము ఈ షార్టింగ్ కు సంబంధించిన ఆర్డర్ బై క్లాస్ లో చూస్తున్నాం సో నేను ఒకసారి జస్ట్ కస్టమర్ టేబుల్ లో చూస్తున్నాను మన కస్టమర్ టేబుల్ దగ్గర టోటల్ డేటా ఈ హండ్రెడ్ హండ్రెడ్ ఉంది ఒక నిమిషం నేను ఒకసారి ఫుల్ స్క్రీన్ చేస్తాను ఓకే సో మనకు ఈ టేబుల్ లో హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ అనేది ఉన్నాయి హండ్రెడ్ రికార్డ్స్ లో నేను ఏజ్ ప్రకారం రావాలనుకున్నాను అనుకోండి సో నాకు ఈ ఎస్క్యూఎల్ డెవలపర్ టూ లో డైరెక్ట్ కాలం మీద వేసేసి షార్ట్ షార్టింగ్ ఆర్డర్ పెట్టేసి ఏజ్ ని ఒక డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ కానీ ఏదైనా సెలెక్ట్ చేసేసుకొని క్లిక్ చేసామంటే కదా ఆ ఏజ్ కి సంబంధించినటువంటి ట్వంటీ ఫోర్ నుంచి మనకు టోటల్ మాక్సిమం ఏజ్ వరకు మనకు డేటా అనేది వచ్చేసింది అదే మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలి అనుకుంటే సేమ్ షార్ట్ ఏజ్ ను సెలెక్ట్ చేసుకున్నాను ఏజ్ ను డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను ఓకే కొట్టాను సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది అంటే హైయెస్ట్ నుంచి లోయెస్ట్ వరకు ఆర్డర్ లో వచ్చేసింది ఓకే సో ఇది మనకు టూల్ ని ఉపయోగించి మనం ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవడం కోడింగ్ ను ఉపయోగించి ఏ విధంగా పెట్టుకుంటాం జనరల్ గా మనకు ఆఫీస్ లో అంతా కోడింగ్ ని యూజ్ చేసేసి మనం చూసుకుంటాం సో దాన్ని కోడింగ్ ని రాసుకోవడం కోసం దీన్ని అంతా కామెంట్ చేస్తున్నాను కామెంట్ చేయడం కోసం కంట్రోల్ ఫార్వర్డ్ స్లాష్ ఓకే సో నేను సేమ్ ఏజ్ ని నేను సెలెక్ట్ గా తీసుకుంటున్నాను సెలెక్ట్ స్టాఫ్ మనకు ప్రాక్టీస్ కోసం అన్ని కాలమ్స్ ను తీసుకుంటున్నాను సో కస్టమర్ స్టేబుల్ లో ఎటువంటి ఫిల్టర్ కండిషన్ నేను యూజ్ చేయలేదు మనకు ఈ ఫిల్టర్ కండిషన్ వేర్ క్లాస్ అండ్ గ్రూప్ బై క్లాస్ హ్యావింగ్ క్లాస్ ఇవన్నీ ఆప్షనల్ మనకు అవసరం అయితేనే తీసుకోవాలి లేకపోతే అవసరం లేదు సో ఇప్పుడు మన కాన్సన్ట్రేషన్ అంతా ఆర్డర్ బై మీద ఉంది కాబట్టి డైరెక్ట్ గా ఆర్డర్ బై మీదనే తీసుకుంటున్నాను ఆర్డర్ బై ఏజ్ అన్నాను ఓకే ఏజ్ నాకు ఏ ఆర్డర్ లో కావాలన్నాను అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కావాలి అన్నాను ఏఎస్ ఓకే ఓకే సో ఎండింగ్ విత్ సెమీ కోలర్ సో ఇప్పుడు నేను దీన్ని రన్ చేస్తున్నాను కంట్రోల్ ఎంటర్ చూడండి ఆర్డర్ అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ మనకి ఏజ్ అనేది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కనపడింది అలాగే మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలనుకున్నాను అనుకోండి ఈఎస్సి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది ఫోన్ గురించి నేను నా డేటాను అవుట్పుట్ రిజల్ట్ ని నేను షార్ట్ చేసేసి షార్టింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను అసెండింగ్ ఆర్డర్ కావాలంటే ఏఎస్ అని పెట్టచ్చు అలాగే మనకు నేను ఏ ఆర్డర్ ఇవ్వలేదు అసెండింగ్ అని ఇవ్వలేదు డిసెండింగ్ అని ఇవ్వలేదు జస్ట్ ఆర్డర్ బై ఏజ్ అన్నాను బై డిఫాల్ట్ గా ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ను తీసుకుంటుంది ఓకే చూడండి ఏజ్ అనేది ఆటోమేటిక్ గా ఇక్కడ ఏంది ఆర్డర్ బై ఏజ్ అన్నాం కాబట్టి ఓన్లీ ఏజ్ కాలం ని మాత్రమే అది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకుంటుంది నేను కస్టమ్ నెంబర్ ని పెట్టుకున్నాను అనుకోండి కస్టమ్ నెంబర్ అనేది మనకు ఆర్డర్ లో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది చూడండి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది అది డిసెండింగ్ లో రావాలంటే కదా బై డిఫాల్ట్ గా అసెండింగ్ డిసెండింగ్ రావాలంటే మస్ట్ అండ్ షుడ్ మీరు డిఈఎస్సి అని పెట్టుకోవాలి మనకు ఈ డిఈఎస్సి కీ
సో రెండు కొంచెం ఎక్కువగా ఉండేది అయితే బాగుంటుంది సో నేను మ్యారిటల్ స్టేటస్ అంటే రిపీటెడ్ వర్డ్స్ ఎక్కువగా ఉంటే కనుక బాగుంటుంది మీకు అర్థం చేసుకోవడం కావాల కోసం సో నేను ఏం చేస్తున్నాను అంటే మ్యారిటల్ స్టేటస్ ని అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెడుతున్నాను కామా అలాగే ఎడ్యుకేషన్ ని ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెడుతున్నాను నేను ఇక్కడ ఏమి ఏ ఆర్డర్ తీసుకోవట్లేదు జస్ట్ ఆర్డర్ బై అని చెప్పేసాను ఏ అసెండింగ్ ఏఎస్ఏ అని తీసుకోలేదు డిసెండింగ్ డిఎస్ఏ డిఎస్ఏ అని కూడా తీసుకోలేదు సో బై డిఫాల్ట్ గా ఇది అసెండింగ్ ఆర్డర్ ను తీసుకుంటుంది సో ఇనిషియల్ గా మన ఆర్డర్ ప్రకారం ఫస్ట్ మ్యారిటల్ అని ఉంది సో మ్యారిటల్ ని ఫస్ట్ ఆర్డర్ లో పెడుతుంది తర్వాత వచ్చిన మ్యారిటల్ స్టేటస్ లో మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ ని తీసుకొని ఓన్లీ ఆ పర్టికులర్ పార్టిషన్ ఆఫ్ ఆ మ్యారిటల్ స్టేటస్ కి మళ్ళీ అది రిమైనింగ్ ఎడ్యుకేషన్ ని ఆర్డర్ లో పెట్టుతుంది చూద్దాం సో ఇప్పుడు చూడండి నేను ఫస్ట్ మ్యారిటల్ పెట్టాను సో మ్యారిటల్ అంటే ఫస్ట్ డి అనేసి వర్డ్ తో వస్తుంది కాబట్టి డి అనేది మనకు స్టార్టింగ్ లో వచ్చేసింది తర్వాత ఆ పర్టికులర్ రోజ్ లో మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ ని మనకు షార్టింగ్ ఆర్డర్ లో పెడుతుంది ఓకే అసెండింగ్ ఆర్డర్ కదా ముందు ఎస్ వస్తుంది కదా ఎస్ సెకండరీ వచ్చింది తర్వాత టెరిటరీ వచ్చింది అలాగే టీ తర్వాత ఏమొచ్చింది మనకు మ్యారిటల్ స్టేటస్ మ్యారీ మ్యారీడ్ అని వచ్చింది ఈ మ్యారీడ్ లో మ్యారీడ్ అని వచ్చింది సో మ్యారీడ్ లో మ్యారీడ్ పర్టికులర్ పార్టీషియన్ లో మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ ని కూడా మనకు చేసి చూపించిన చూడండి ప్రైమరీ అని ఉంది సెకండరీ అని ఉంది మ్యారీడ్ లో టెరిటరీ అని ఉంది మ్యారీడ్ లో అన్నో అని ఉంది ఓకే సో నేను ఎడ్యుకేషన్ ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో తీసుకున్నాను అనుకోండి సో మ్యారీడ్ పీపుల్ అందరూ వస్తారు మ్యారీడ్ పీపుల్ లో ఫస్ట్ టెరిటరీ రివర్స్ ఆర్డర్ వస్తుంది ముందు టెరిటరీ వస్తుంది సెకండరీ వస్తుంది తర్వాత ప్రైమరీ వస్తుంది చూడండి చూడండి ఫస్ట్ మ్యారీడ్ లో అన్న వచ్చారు తర్వాత టెరిటరీ వచ్చారు తర్వాత సెకండరీ వచ్చారు ఓకే ఫైనల్ గా ప్రైమరీ ఓకే సో ఇది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను కాబట్టి సో మనం ఏ ఆర్డర్ లో మనం ప్రొవైడ్ చేస్తే సీక్వెన్స్ ఆర్డర్ లో అది ఆర్డర్ లో ఇక్కడ వస్తుంది సో మ్యారిటల్ స్టేటస్ ని కూడా డిఎస్ ఎం పెట్టాను అనుకోండి సో ఫస్ట్ మ్యారిటల్ స్టేటస్ లో ఏముంది మనకు సింగిల్ అనేది ఎస్ అనేది వర్డ్ ఉంది ఎస్ తర్వాత మ్యారీ తర్వాత డివర్స్ మళ్ళీ ఎడ్యుకేషన్ లో అన్నోన్ అనేది టాప్ లోకి వస్తుంది చూడండి చూడండి సింగిల్ లో సింగిల్ పర్టికులర్ సింగిల్ కి సంబంధించిన వాళ్ళలో ముందు అన్నోన్ టెరిటరీ సెకండ్ ఎందుకంటే డిక్రీజింగ్ లో పెట్టాను కాబట్టి సో ఇది కూడా డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది కాబట్టి ఎస్ కి సంబంధించినది ఉంది మనకి ఓకే సో ఇవన్నీ మనకు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ ను ఎన్ని నెంబర్ కావాలంటే అన్ని మనం తీసుకొని చేయవచ్చు ఓకే అలాగే మనం డైరెక్ట్ గా క్యాలకులేషన్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ మనకి సంబంధించిన నెంబర్స్ మాత్రమే ఉన్నాయి కాబట్టి నేను జస్ట్ ఇక్కడ ఉన్న నెంబర్స్ ని చేస్తున్నాను సో ఇక్కడ మన కాలమ్స్ బ్యాలెన్స్ అనేది ఉంది సో అండ్ బ్యాలెన్స్ ను వాళ్ళ ఏజ్ తో మా సబ్ట్రాక్ట్ చేస్తున్నాను సో ఆ క్యాలిక్యులేషన్ రిజల్ట్ లో నేను ఆర్డర్ లో పెట్టాలి అనుకుంటున్నాను డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాలనుకుంటున్నాను సో మనకు అది ఎంత రిజల్ట్ అయింది మనకు తెలియదు కదా సో నేను సెలెక్ట్ దాంట్లో కూడా దాన్ని తీసుకుంటున్నాను కస్టమర్ టేబుల్ కి సి అనే ఒక అలయాస్ నేమ్ ఇచ్చాను సో నాకు అన్ని కాలమ్స్ కావాలి కాబట్టి సి డాట్ స్టార్ అని పెట్టాను సేమ్ బ్యాలెన్స్ మైనస్ ఏజ్ ను కూడా నేను డిస్ప్లే లో సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో చూపించాలనుకుంటున్నాను దాన్ని కూడా చూపించాను దాన్ని డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను ఇప్పుడు చూద్దాం సో ఇక్కడ చూడండి మొత్తం మనకు ఇక్కడ ఉన్న బ్యాలెన్స్ మైనస్ ఇక్కడ ఉన్న వాళ్ళ ఏజ్ సపరేట్ అయిపోతే ఏది సో ఈ క్యాలిక్యులేషన్ రిజల్ట్ ని నేను డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో పెట్టాను చూడండి ఓకే సో అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ కూడా దాన్ని మనము డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ మనము ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు సో జనరల్ గా ఆఫీస్ లో ఇలాంటి ట్రిక్కి క్వశ్చన్స్ పడుతుంటాయి మనకు చూడండి సో అంటే ఇక్కడ నేను రెఫరెన్స్ గా ఎవరు ఏజ్ రిమూవ్ చేయరు బ్యాలెన్స్ లో నుంచి సో ఈ కరెంట్ బ్యాలెన్స్ లాస్ట్ మంత్ బ్యాలెన్స్ అలా ఉంటాయి అన్నమాట మన టేబుల్ లో ఫ్యూచర్ లేదు కాబట్టి టూ నెంబర్స్ ని తీసుకోవాలి కాబట్టి బ్యాలెన్స్ అండ్ ఏజ్ ను నేను తీసుకున్నాను ఓకే అండ్ సో బ్యాలెన్స్ ఏజ్ మనకు క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ కూడా మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో కానీ పెట్టుకోవచ్చు ఓకే సో వెరీ సింపుల్ కాన్సెప్ట్స్ అండి దీంట్లో రెండు రెండు కాన్సెప్ట్స్ ఉంటాయి ఒకటి వచ్చేసి అసెండింగ్ అండ్ డిసెండింగ్ తర్వాత నల్స్ మనకు సంబంధించి మన మెయిన్ ప
దాంట్లో మనకు ఇబ్బందులు ఉన్నట్టే అండి సో ఈఎఫ్పి టేబుల్ ని తీసుకుంటున్నాము ఇక్కడ మనకు కమిషన్ అనేది ఆ ఈ ఈ కాలం కు సంబంధించి నల్స్ ఉన్నాయి అనమాట సో ఈ నల్స్ ఉన్నప్పుడు ప్రాబ్లం ఎలా ఉంటుందో చూద్దాము ఓకే ఈఎంపి టేబుల్ తీసుకున్నాను ఈఎంపి టేబుల్ లో మనము కమిషన్ ని ఆర్డర్ లో పెట్టుకున్నాము ఓకే సో ఆర్డర్ బై సిఓ ఓవే ఓకే కమిషన్ సో నేను ఏం తీసుకోలేదు కాబట్టి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో అంటే మనకు ముందు లీస్ట్ వాల్యూ ఉండాలి తర్వాత పెరుగుతూ రావాలి ఇక్కడ నల్ అంటే మీనింగ్ ఏంటండి వాళ్ళకి ఎటువంటి కమిషన్ లేదు అనే మీనింగ్ ఓకే సో ఇక్కడ మనము డీల్ చేసేటప్పుడు ఈ నల్స్ అనేది ఏమీ లేదని కదా నల్ అంటే నత్తింగ్ అని వాళ్ళకు నత్తింగ్ అని ఓకే సో నల్ జీరో అనేది ఈక్వల్ కాదు కానీ నల్ అనేది నత్తింగ్ జీరో అనేది ఒక వాల్యూ ఓకే సో ఈ నల్ అనేది మనకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో నల్స్ అనేది ముందు వచ్చి తర్వాత మనకు జీరో వచ్చి తర్వాత వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అవుతూ రావాలి జనరల్ గా అయితే కాబట్టి ఏం చేస్తామంటే మనము నల్స్ ఫస్ట్ అని ఒక కీవర్డ్ ను యాడ్ చేసుకుంటాం సో అప్పుడు ఏమవుతుందంటే అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది ముందు నల్స్ అన్ని వచ్చి తర్వాత జీరో వస్తుంది తర్వాత దాని వాల్యూ అనేది ఇంక్రీజ్ అయితే పడుతుంది చూడండి నల్స్ అనేది ముందు వచ్చేసింది తర్వాత జీరో అనేది వస్తుంది ఓకే సో దీంట్లో అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో జనరల్లీ నల్స్ అనేది మనము ముందు పెట్టుకుంటాము అలాగే డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో నల్స్ అనేది లాస్ట్ లో పెట్టుకుంటాం సో బై డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో బై డిఫాల్ట్ గా స్టార్టింగ్ లో వస్తాయి చూడండి ఇక్కడ నల్స్ అనేది ఇక్కడ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అంటే ఏంటి హై వాల్యూ అనేది ముందు రావాలి తర్వాత లో వాల్యూ అనేది రావాలి కానీ ఇక్కడ హై వాల్యూ ఎవరికి ఇచ్చాం మనము సో కోడింగ్ పార్ట్ అనేది ఎవరికి ఇచ్చిందంటే నల్స్ కి ఇచ్చాం సో నల్స్ వల్ల ఈ డ్రాబ్యాక్ అనేది ఉంది సో ఈ నల్స్ వల్ల ఈ డ్రాబ్యాక్ అనేది ఉంది కాబట్టి అలా నల్స్ ని లాస్ట్ లోకి పంపించాలి అనే ఉద్దేశంతో మనకు ఒక కీవర్డ్ ఉంది అది నల్స్ లాస్ట్ ఓకే నల్స్ అనేది మనకు నల్స్ అన్నిటి లాస్ట్ లో పంపించి రిమైనింగ్ వాల్యూస్ ని అన్నిటి డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో మనకు చూపిస్తుంది చూడండి సో నా ఇది డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ తర్వాత నల్స్ అంటే జీరో కంటే తక్కువ వాల్యూగా మనం చూపించాలి అనుకున్నప్పుడు నల్స్ లాస్ట్ అనే వర్డ్ ను యూజ్ చేస్తాం ఓకే సో అసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ ఉంది అలాగే క్యాలిక్యులేషన్ చేస్తూ దాన్ని మనము ఒక పర్టికులర్ ఆర్డర్ లో పెట్టుకోవచ్చు అలాగే నల్స్ తో డీల్ చేసేటప్పుడు అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో నల్స్ ఫస్ట్ అని అనుకుంటాము డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో నల్స్ లాస్ట్ అని అనుకుంటాము అలాగే మనకు ఫంక్షన్స్ ని కూడా యూజ్ చేసుకోవచ్చు ఇక్కడ క్యాలిక్యులేషన్స్ ఏ విధంగా అయితే యూజ్ చేసావో అలాగే ఫంక్షన్స్ ని కూడా మనము యూజ్ చేసుకోవచ్చు సో ఇక్కడ ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేయాలి అంటే ఎలాగ లెంత్ ని యూజ్ చేద్దాం సో ఇక్కడ మనకి జాబ్ ఉంది సో ఇక్కడ జాబ్ ఉంది ఆర్డర్ బై లెంత్ లెంత్ ఆఫ్ జాబ్ సో దాని జాబ్ ను మనము అసెండింగ్ ఆర్డర్ టీఎస్సి డిసెండింగ్ ఆర్డర్ సో దీన్ని కూడా నేను సెలెక్ట్ స్టేట్మెంట్ లో చూపించాలనుకున్నాను సో దీనికి ఒక అలియాస్ నేను ఈ అని ఇచ్చాను అండ్ ఈ డాట్ స్టార్ అండ్ లెంత్ ఆఫ్ జాబ్ తీసుకున్నాను చూద్దాం సో ఇలాగ ఫంక్షన్స్ ని కూడా మనము ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు చూడండి లెంత్ ఆఫ్ జాబ్ అనేది ఏ విధంగా ఉంది ఇక్కడ ప్రెసిడెంట్ అనేది నైన్ లెటర్స్ ఉంది నైన్ సేల్స్ మెన్ ఏది అనేది ఎయిట్ అండ్ సెవెన్ ఫైవ్ ఓకే సో ఈ లెంత్ ఆఫ్ జాబ్ ని కూడా మనము అంటే ఒక ఫంక్షన్స్ ని యూజ్ చేస్తే అంటే క్యాలకులేషన్స్ ఇలాగ క్యాలకులేషన్స్ మాత్రమే కాకుండా ఒక టూ టూ త్రీ కాలమ్స్ ని క్యాలకులేట్ చేసి దాన్ని ఆర్డర్ లోనే కాకుండా ఒక ఫంక్షన్ ని కూడా యూజ్ చేసి ఆ ఫంక్షన్ రిజల్ట్ తో కూడా మనము డిసెండింగ్ ఆర్ అసెండింగ్ ఆర్డర్ ని మనము ప్రొవైడ్ చేసుకోవచ్చు నెక్స్ట్ నెక్స్ట్ వచ్చేసి ఇవి కొంచెం సింపుల్ గా మనము డైరెక్ట్ గా ఆ కాలం నెంబర్ తో కూడా మనము ఆర్డర్ ని ప్రొవైడ్ చేయొచ్చు ఇక్కడ ఈఎంపి టేబుల్ ఉంది ఓకే సో ఆర్డర్ ఆర్డర్ బై వన్ సో ఈ ఆర్డర్ బై వన్ అంటే ఏంటంటే అండి ఫస్ట్ కాలం ను ఆర్డర్ లో పెట్టమని అండి చూడండి ఆర్డర్ బై వన్ ఫస్ట్ కాలం అనేది అంతా అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది నాకు డిసెండింగ్ కావాలి అంటే వన్ కాలం డిఈఎస్ ఓకే సో డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది 
సెకండ్ ది కావాలి అనుకున్నాను అనుకోండి బై టూ కాలం నెంబర్ సో నాకు హై డేట్ కావాలి వన్ టూ త్రీ ఫోర్ ఫైవ్ ఫిఫ్త్ కాలం లో హైయర్ డేట్ అనేది ఉంది ఆర్డర్ బై ఫైవ్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ అంటే కనుక రీసెంట్ ఎయిటీ త్రీ అనేది నుంచి ఎయిటీ వరకు మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంది సో మనం ఆర్డర్ బై అనేది నెంబర్ తో కూడా తీసుకొని చెప్పచ్చు ఓకే సో నేను మళ్ళీ ఇక్కడ కూడా సిక్స్త్ కామా ఫైవ్ వన్ పెట్టాను అనుకోండి సో ముందు సిక్స్త్ కాలం అనేది మనకు డిక్రీజింగ్ ఆర్డర్ లో వస్తుంది సో దీని మీద డిక్రీ ఎసెండింగ్ ఏఎస్సి అసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది తర్వాత దాని తర్వాత ఫిఫ్త్ కాలం అనేది డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో ఉంటుంది చూడండి దీనిలో వచ్చేసి ఎయిట్ హండ్రెడ్ నుంచి త్రీ థౌజండ్ వరకు అసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది వచ్చింది దీనిని బేస్ చేసుకొని మళ్ళీ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ అనేది వచ్చింది కామన్ కామన్ గా ఉండే చోట ఈ రెండు త్రీ థౌజండ్ లో ఉన్నాయి ఇవి హైయర్ డేట్ అనేది మనకు డిసెండింగ్ ఆర్డర్ లో వచ్చింది ఓకే సో మనకు ఆర్డర్ బై లో ఇంపార్టెంట్ గా వచ్చేసి కీ వర్డ్స్ వచ్చేసి అసెండింగ్ ఆర్డర్ డిసెండింగ్ ఆర్డర్ నల్ స్పష్ట్ అండ్ నల్ స్లాస్ట్ నల్ స్లాస్ట్ అండ్ ఆర్డర్ బై వన్ ఆర్డర్ బై నెంబ్ కాలం నెంబర్ అనమాట ఓకే సో కాలం నెంబర్ ఓకే సో ఈ విధంగా మనము షార్టింగ్ ఆర్డర్ అనేది చేస్తాం సో నెక్స్ట్ క్లాస్ లో మనం వచ్చేసి ఆ గ్రూప్ బై గురించి చెప్పుకుంటాము గ్రూప్ బై గ్రూప్ బై కంటే ముందు మనం కొంచెం అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ గురించి తెలుసుకోవాలి సో అగ్రిగేట్ ఫంక్షన్స్ అండ్ గ్రూప్ బై ఫంక్షన్స్ నెక్స్ట్ క్లాస్ లో నేను వివరిస్తాను థ్యాంక్ ప్లీజ్ లైక్ అండ్ కామెంట్